，对，刚好十年，嗯、呃，等于是现在一六年嘛，就是零六年的时候开始来的。因为学习这个东西，学习这个视觉艺术的工作，使就使我们。经常看世界的方式，就获得了一个一个一个途径和通道。我们因为我们这种经验性的目光，规避了另外一种东西，就遮蔽掉了另外一种东西，使我们看，看，看，看世界的方式过于经验化，过于，我叫它体制化或者固化了，就是用绘画的方式。来反反这种，甚至用悖论的，用是有些用一些荒诞的，一些一些一些生硬的切入的方式来见，来面对这种，似乎是现实，但又不是现实，提醒人们，提包括提醒自己，现实是什么？到底我们这个世界的构造方式是什么？对我的影响之一就是说，呃。一个舞台上再现了一个真实，我们似乎以为是真实。以为是真实发生的，实际呢都是完全是在一种空黑的基础上虚构出来的。第二部分是，呃，任何一个剧里面，一个戏剧，假如个多幕剧，都会在第三幕里，因为它一一幕一幕积淀到底，就一二积淀到第三幕。第三幕即使发生在一张卧室的一张床上，可是第二幕的战争依然会在床上残留痕迹。因为这是时间和叙事积累形成的一种关系，呃，嗯，这些包括遇见第四幕，他把它剧情连接下去的一种方式是遇遇见。好多人就说我说你的绘画里总有之前和之后，我说我肯定是画的是中间状态。我这次的展览的作品基本上一组是一个话语戏，呃，这里面包含时间。包含情感，包含对物的理解，包含那种，我叫视觉修辞的关系。大概其实从从一九八六年，到今年刚好是一六年，呃，这个期间呢，对我有影响的一些一些记忆啊，或者是一些关键点的一些一些一些追索吧。就像护士这个，并不一定谈护士这个职业，我谈的是关于时间的问题。你看这两个图像就是一秒钟的图像，就是上面那个和下面这实际两组动作，就是连拍两张，然后把它变成了一个他们好，是一个镜像关系，还是像一个倒影的，实际不可能有这样的关系。然后呃，在这种关系里面。用一种褶皱的，它那个线，那个这些蓝浅和蓝灰色的线，随着褶皱也发生变化，受光的地方也也也凸起来，亮了，背光也暗了。这张图如果按这种关系展开了，这护士就会被撕裂了。它只有在褶皱状态下，这种关系才能成立。实际我们生活中的很多处境都是那种，只有在一种一一种互相的矛盾状态下，这种这种人的处境才能够成立。才能够成立，否则的话都是愿望，都是愿望，或者是回忆。实际此时就是现实的存在，很多都是是在一种很矛盾、矛盾的一些扭结状态下，或者我们说是这种卡住的状态下，人就是活着的，就存在的那种那种，还刚才说那个此在的那种那种情景才能成立。